Hi friends, welcome back to Vikos. In this video, we will talk about the last topic of the interrupt handling. So fundamentally, interrupt handling is the architecture of the architecture. That is a little bit of an in-depth concept, friends. One quick revision is interrupt is fundamentally. Now, let's take an example. In real life, you can see YouTube shots on YouTube. If you see shots on YouTube, if you have a college group or a friend, you can see a message. If you look at that, one side is playing shots. Then, on the top of the phone, there is a notification on the phone. So, if you open the notification, then you can pause the play and pause it. Then, what do you do with your CPU? You can open the WhatsApp application. So, fundamentally, what? CPU ला एक प्रोग्राम रन्ना ही ट्रिक है। अंदर प्रोग्राम रन्ना ही ट्रिक कम बोधे, वैरे दो एक एप्लीकेशन, वैरे दो एक डिवाइस, वैरे दो एक प्रोग्राम के CPU तेवा पट्टा, अज वंदु एक नोटिफिकेशन करुँगो, अंदर नोटिफिकेशन है, ना हमें इंटरप्टन सोलो। सो इंटरप्ट उलिया WhatsApp इन्ना सोल्ला आसा पड़े � so, in the microcontroller terms, if you have an external device, you can tell the CPU to read or write. So, if you have a CPU, then you can tell the CPU to read the interrupt terms. Then, you have two technical terms, one is interrupt and one is polling. So, what is interrupt? Now, I will tell you that example. First, I will tell you a real life example. If you have a phone, you can see YouTube shots. पाते ये तो कम बोले WhatsApp लेन्दे notification वंदा लेदा message वंदा ना तो लोग उनके काटो इधा वंदे interruptions होलो अरे spoiling ना इन्हें पातो ना ये पर हम phone ले एक notification में आ रहा है अभी ना इन्हें पन रहे चुम्मा frequency या एक frequent टा 15 minutes once वंदे ये WhatsApp open बनी पाक रहे 15 minutes once वंदे Instagram open बनी पाक रहे so, if you have a notification, we will see an app open and see if there is an application open and see if there is an application open and see if there is an application open. So, that is the polling. So, now let's see the technical. So, what is the interrupt? A microcontroller has multiple devices connected. So, in the microcontroller, at any point of time, any device is read or write or any operation is done. Say, for example, if device 2 is done, one read operation is done. So, device 2 read operation is done. Device 1 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 is done. So, what is the interrupt signal? So, what is the interrupt signal? So, what is the interrupt signal? ओं कंट्रोलर कुल्ला ओरे एक्सेक्यूशन पन्नो एक्सेक्यूशन का ना तेवा इरक अब इंग्रेड विषय में डिवाइस वन सोले रहे थे ये इंटरप्ट अ पोर्ट वरी वैरस पोलिंग ले टेक्निकल आय नन पातो ना माइक्रो कंट्रोलर ले ओर प्रोग्राम अंदे रिपीटेड आ फ्रीक्वेंट आ चिक पन इटेर को डिवाइस वन के तेवर का डिवाइस टू और फ्रीक्वेंट इंटरवल ले और और रेगुलर इंटरवल ले कंटिन्यूअस है ये इनकी तक कनेक्टेड आ रख रहा है अनेक तो डिवाइसेस ही हूँ ये माइक्रोकंट्रोलर चेक पन ये टे इरंदाल आधा वन्दे नंबर पोलिंग अब डिन सुनो सो इधर लो कुछ की डिफरेंसेस रखे ना डिफरेंसेस मटो मेल और टमा तरंज चुका ह� if there is an event, then the processor will be interrupted. In the polling, the processor will be continuous in a loop or regular interval. If the processor is the processor utilization, if there is a disturbance or if there is a CPU or if there is a CPU or if there is a CPU, then the CPU will be executed. So, overall, the CPU will be executed in any application. So, overall, the CPU will be efficient. अरे सिंगे है ना चुमा 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 चेक पनी इटे रख रहे हैं नाले इब्रू इन्हीं के डेली इंस्टा चेक पना टाइम वेस्ट आ दो चुमा चुमा चेक पनी इटे रख रहे हैं नाले हम बस सीपीयू यूटिलाइजेशन हूँ वेस्ट आ पूरी टे रख सो रेस्पॉन्सिवनेस पातो हम ने ना इंगे अंदर लैटेंसी कम या रखो सो फास्ट पोलिंग या पुरतो रहियो लैटेंसी कुंजो आदि क्या मागे ये रुकूं ये आदि क्या मागे ये रुकूं ये सीपीयू रुके ये इटे डिवाइस वन रुके डिवाइस टू रुके डिवाइस थ्री रुके से फॉर एग्जांपल ना डिवाइस वन ना मोन मनी चेक पन्ने डिवाइस टू ना मोन अंजे के चेक पन्ने डिवाइस थ्री ना मोन पत्ते के चेक पन्ने अगेन Interrupt handling is generally complex procedure. There are different types of interrupts with different priorities. 
சோ ஒரு ஒரு இன்டர்ப்டையும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எஃபிஷியன்டா ஹேண்டில் பண்ணும் போலிங்கை பொறுத்த வரையும் அட் இஸ் சிம்பிளர் டு இம்ப்ளட் இம்ப்ளிமெண்ட் லாஸ்டா வந்து ஓவர் ஹெட் சோ இங்க வந்து கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் ஓவர் ஹெட் இருக்கும் பட் இது ஓவராலா கொஞ்சம் எஃபிஷியன்டா தான் இருக்கும் என்னதான் ஓவர் ஹெட் இருந்தாலும் போலிங்க கம்பேர் பண்ணால் இன்டர்ப்ட் ஆர் மோர் எஃபிஷியன்ட் இங்க வந்து தேவையில்லாத ஓவர் ஹெட் எதனால கண்டினியூஸா நம்ம திரும்ப 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 செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஓவர் ஹெட் இருக்கு இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்டர்ப்ட் வந்தால் என்ன என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு மொத்தம் ஒரு எட்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒண்ணுமே கிடையாது சோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் ஒரு ஒரு இன்டர்னல் டிவைஸ் ஆகவா இருந்துட்டு போகுது யாருக்கு சிபியூ தேவையோ அவங்க வந்து ஒரு இன்டர்ப்ட் ஜென்ரேட் பண்றாங்க அது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்னா அசியூம் பண்ணிக்கிங்க எனக்கு சிபியூ தேவைப்பட்டா நான் சொல்றேன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எனக்கு ஓ சிபியூல எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்றேன் தட் இஸ் இன்டர்ப்ட் ரிக்வஸ்ட் ஸோ இன்டர்ப்ட் ரிக்வஸ்ட் நான் எப்படி அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு கன்வே பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்ப்ட் சிக்னல் வழியா கன்வே பண்றேன் ஸோ இன்டர்ப்ட் சிக்னல் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ சிக்னல் விச் இஸ் சென்ட் டு த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இன்டர்ப்ட் கண்ட்ரோலர் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எனக்கு இன்டர்ப்ட் நான் ஒன்று இன்டர்ப்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு ஒரு சிபியூ தேவை அப்படின்னு நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட் ரேஸ் பண்ணுறேன் ரிக்வஸ்ட் ரேஸ் பண்ணோடனே ஒரு இன்டர்ப்ட் சிக்னல் எங்கே போகுது அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு போயிடுது ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ளே ஒரு இன்டர்ப்ட் கண்ட்ரோலர்னு ஒரு பிளாக் இருக்கும் ஸோ இன்டர்ப்ட் கண்ட்ரோலர் பிளாக்கோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ப்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரே வேலை தான் ஸோ இன்டர்ப்ட் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு இன்டர்ப்ட் வந்துருச்சு இப்ப ஏன் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு இதே மாதிரி நிறைய பேரு கிட்ட இருந்து இன்டர்ப்ட் வந்திருக்கும் டிவைஸ் டூ டிவைஸ் த்ரீ டிவைஸ் ஃபோர் எங்கிட்ட இருக்க மல்டிபிள் டிவைசஸ்ல இருந்து வந்திருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு டிவைஸோட ப்ரியாரிட்டி வேற வேற ப்ரியாரிட்டியா இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன டாஸ்க்கு காண்டி தேவைப்படலாம் டிவைஸ் டூக்கு ஒரு கூஷியலான டாஸ்க்கு காண்டி தேவைப்படலாம் ஸோ ஒரு ஒரு டிவைஸுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரியாரிட்டி இருக்கும் ஸோ இன்டர்ப்ட் கண்ட்ரோலரோட வேலை என்னன்னா இன்டர்ப்ட் கண்ட்ரோலர் வித் இன் த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ரியாரிட்டைசஸ் த இன்டர்ப்ட் ஸோ மல்டிபிள் இன்டர்ப்ட் இருந்தால் அதில் ப்ரியாரிட்டி வைஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு தென் அதில் ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி யாரோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணி சிபியூக்கு சொல்லிடும் ஸோ இவங்க தான் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இவங்களே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் சிபியூ கிட்ட என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ கிட்ட இந்த ஓவரால் இன்ஃபர்மேஷன் வந்தோடனே சிபியூ கரண்டாக என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கரண்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரேக் ஆகாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபி ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது இந்த ப்ரோக்ராமில் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர்னு நாலு லைன் இருக்கு இப்போ சிபி கரண்டாக ஐ த்ரீல எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் ஸோ கரண்டாக அது எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுதோ அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் ஒரு ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ எப்போ வந்து இந்த இன்டர்ப் சிக்னல் சிபியூவை போய் சேருதோ சிபியூ வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டாப் பண்ணாது கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸை வந்து ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ இது எதுக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணுது ஏன்னா நான் ஐ த்ரீ எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடித்தோடனே இன்டர்ப்ட் வந்துருச்சு அப்போ நான் இன்டர்ப்டை சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இன்டர்ப்டை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து ஐ ஃபோர்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணும் ஸோ அதுக்காண்டி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு என் ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ISR இன் நோகேஷன் ஐஎஸ்ஆர்னா என்னன்னா இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டின் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ப்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டின் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சர்வீஸ் ரூட்டின்னா ஒன்றுமே இல்லை நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தானில் படிக்கிற நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு இன்டர்ப்டுக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டினில் இருக்கும் ஸோ இன்டர்ப்ட் டைப்பை பொறுத்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டினை வந்து யார் இன்வோக் பண்ணுவோம் அவர் யார் கால் பண்ணுவோம் சிபியூ கால் பண்ணும் ஸோ த சிபியூ ஜம்ஸ் டு த அட்ரஸ் ஆஃப் த இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டின் அசோசியேட்டட் வித் த ட்ரிகர்ட் இன்டர்ப்ட் என்ன ட
RETA instruction அது return பண்ணமோ next in now பாத்தியினா this instruction that is RETA instruction pops the previously saved program counter value from the stack so நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் i4 ஓட value வந்து stack குள்ள போட்டு வச்சியிருந்தோம் so i4 ஓட value அடுத்துட்டு again வந்து execution resume ஆயிடும் எவ்வளவுதான் friends பார்க்க நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கும் ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ற ஓவராலா சோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் இருக்கு இந்த டிவைஸ்க்கு வந்து எப்ப இன்டர்ப்ட் அது ஏதாவது சிபியூ தேவையோ இன்டர்ப்ட் ரிக்வஸ்ட் வந்து ரேஸ் பண்ணும் சோ இன்டர்ப்ட் ரிக்வஸ்ட் ரேஸ் பண்ணோடனே அந்த இன்டர்ப்ட் ஓவராலா சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்ல போனா சிபியூல கரஸ்பாண்டிங் ஐஎஸ்ஆர் இன்வோக் ஆகி அந்த ஐஎஸ்ஆர் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சோனே தென் ஓவராலா ஆர்இடிஏ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது சோ ஆர்இடிஏ என்ன குறிக்குது That is, the corresponding interrupt வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் திரும்ப பழசெல்லாம் நம்ம ரெசியூம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்னை பொறுத்த வரையும் மெயினாக இருக்கிற இன்டர்ப்ஸ் பார்த்தோன்னா இந்த ஆறு டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்ப்ஸ் ஸோ ரீசெட் இன்டர்ப்ட் ரீசெட் இன்டர்ப்ட் எதுக்காண்டி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவரால் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை ரீசெட் பண்ண யூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபிளாக் பிட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது தென் அந்த இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டின் எந்த இடத்துல இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஜீரோ இது வந்து ஹெச் என்ன குறிக்குதுன்னா எக்ஸா டெசிமல்ல இருக்கிற அட்ரஸ் சோ இந்த ரீசெட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஐஎஸ்ஆர் தட் இஸ் இன்டர்ப் சர்வீஸ் ரூட்டின் வந்து நாலு ஜீரோங்கிற லொகேஷன்ல இருக்கு தென் வந்து இன்டர்னல் இன்டர்ப் ஜீரோ சோ ஐஎன்டி ஜீரோ சாரி ஐஎன்டி ஜீரோனா என்னன்னா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட குறிக்குது சோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட குறிக்கிறது என்ன ஐஎன்டி ஜீரோ சோ இதோட பிளாக் பிட் வந்து ஐஇ ஜீரோ இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஐஎஸ்ஆர் வந்து ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீல இருக்கு Then, INT1 இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல்ல ரெண்டு இன்டர்ப்ட் INT0 ஜீரோ ஒன்று ஐஎன்டி ஒன் ஒன்று அதே மாதிரி டைமர்ல டைமர் ஜீரோ ஒன்று டைமர் ஒன் ஒன்று லாஸ்ட்டா வந்து ஒரு சீரியல் இன்டர்ப்ட் ஸோ மொத்தம் ஆறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஒன்று ரீசெட் ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டு டைமர் ஒரு சீரியல் தென் ஒன்று ஒன்னுத்துக்கு ஒன் ஃபிளாக் பிட் டைமர் ஜீரோக்கு டிஎஃப் ஜீரோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் ஒன்னுக்கு ஐஇ ஒன் டைமர் ஒன்னுக்கு டிஎஃப் ஒன் தென் இந்த சீரியலுக்கு வந்து டிஐ ஆறு இது வந்து ஃபிளாக் பிட் அது வந்து கரஸ்பாண்டிங் இங்கே இருக்கிற இதோட அட்ரஸஸ் அட்ரஸஸை மெமரைஸ் பண்ணணும் நெசசிட்டியில் முடிஞ்சால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் என்ன எந்தெந்த ஃபிளாக் பிட் செட் ஆகிருக்கும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் லாஸ்ட்டாக வந்து என்னேபிளிங் அண்ட் டிசேபிளிங் த இன்டர்ப்ட் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரீசெட் ஆகும்போது எல்லா இன்டர்ப்ட்டுமே டிசேபிள்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எப்போல்லாம் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த இன்டர்ப்ட்டை வேணுமோ நம்ம என்னேபிளோ டிசேபிளோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு இன்டர்ப்ட் எனேபிள்னு ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கு ஸோ இந்த இன்டர்ப்ட் என்னேபிள் ரெஜிஸ்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் ஸோ நம்ம என்ன இன்டர்ப்ட் வேணுமோ எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிட் என்ன இஏ இஏ என்ன குறிக்கிதுன்னா எல்லா இன்டர்ப்டையுமே வந்து டிசேபிள் பண்ணிடும் ஸோ இஏ வந்து ஒன்னா நான் செட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது இன்டர்ப்ட் வேல்யூ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் ஜீரோவாக செட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன இன்டர்ப்டையுமே நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஐஇசி நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பிட் வந்து அன்டிஃபைன்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்னை பொறுத்த வரையும் அதுக்கு அடுத்த பிட் வந்து இஎஸ் ஸோ சீரியல் போட்டு இன்டர்ப்ட் வந்து நம்ம என்னேபிள் இல்லை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னா என்னேபிள் ஜீரோனா டிசேபிள் இடி ஒன்னா டைமர் ஒன்னோட இன்டர்ப்ட் அதே மாதிரி என்னேபிளோ டிசேபிளோ பண்ணிக்கலாம் தென் எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் ஒன் தென் டைமர் ஜீரோ தென் எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் ஜீரோ ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிளாகை பொறுத்த வரையும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டர்ப்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை வந்து நம்ம பார்ட் டூவில் பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஒரே வீடியோவில் பார்த்தா காம்ப்ளிகேட்டடாக போயிடும் ஸோ ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட